தமிழ் பேசும் அன்பு சொந்தங்களுக்கு வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி நான் பார்த்தீங்கன்னா விமானம் எப்படி பறக்குது அதாங்க நம்ம ஏரோப்ளைன் எப்படி பறக்குங்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மனுஷங்க பறவை பறக்கிறத பார்த்துட்டு நம்மளும் பறக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத சிந்தனையில் முதல் முதலாக ஈடுபடுற காலத்தில் அந்த காலத்துக்கு விட்ட விஞ்ஞானிகள் என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களுக்கு பறவைகளை விட வலிமையான தசைகள் இருக்குது அதை விட அறிவுகள் நல்ல அறிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கும்போது மனுஷனால் கண்டிப்பாக பறக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தாங்க அந்த டயத்தில் லினாடோ டாவின்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஞ்ஞானி என்னஞ்சாருன்னா ஒரு செய்தியை விடுறாரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக விடுறாரு அவர் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களால் ரெக்கை மட்டும்தான் இல்லை அவங்களுக்கு அறிவு ஜாஸ்தி ஸோ இவங்களால் கண்டிப்பாக பறக்க முடியும் ரெக்கையை மட்டும் ஏற்பாடு பண்ணால் போதுமானது அப்படின்னு சொல்லி அவர் மூளையை கசக்கி புழிஞ்சி கொண்டு வந்தார் அப்படி கொண்டு வந்த அறிவை வச்சு அவரோட ரசிக பெருமக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்னிதாப்டர் அப்படிங்கிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் என்ன செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு படுக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் இருக்கும் ப்ளஸ் அதோட இறக்கைகள் ரொம்ப மேனுவலாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பறவைகள் இறக்கை ஆட்டுற மாதிரி நம்மளும் ஆட்டி நம்ம வந்து பறக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அவர் முழுசாக நம்பினார் அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சு விஞ்ஞானமும் சரி நம்ம அறிவும் சரி நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சு இப்போ விமானத்தில் பயணம் பண்ணுற அளவுக்கு சொகுசாக பயணம் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம் இப்போ அதில் இது எப்படி விமானம் ஒர்க் ஆகுது அதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் இதில் ஒரு நாலு வகையான ஃபோர்ஸஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது அது என்னென்ன ஃபோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட்டுங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்புறம் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அதோட வெயிட்டு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இது போக த்ரஸ்ட்டுங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அது போக அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ட்ராக் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுங்க இந்த நாலு ஃபோர்ஸ் தாங்க விமானத்தில் மேக்ஸிமம் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸஸ் அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம மாடிஃபிகேஷன் அல்லது மேனேஜ் பண்ணிட்டோம்னா விமானத்தில் பறக்க முடியும் ஃபோர்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம வேகமாக வர காற்றை வந்து ரெண்டாக பிரித்து மேலே வந்து அதிக டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண வச்சு அதோட லோ ப்ரெஷர் ஆகிக்கிறது அதே மாதிரி கீழே பார்த்து கம்மியான டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ண வச்சு அதில் ஹை ப்ரெஷர் ஆகிது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ரெக்கைக்கு மேலேயும் கீழேயும் அல்லது விமான பாடிக்கு மேலேயும் கீழே வந்துருது இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால் அந்த விமானத்தோட பாடி வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிது அது தன்னால் லிஃப்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா விமானம் ஈஸியாக ஏதுவாக டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அடுத்த ஃபோர்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி கிராவிட்டிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க விமானத்தில் இருக்க பொருளோட இடையும் விமானத்தோட இடையும் சேர்ந்து உயிர்ப்பு விஷயங்கள்லாம் நம்ம கீழே இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக லிஃப்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கனால லிஃப்ட் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக லிஃப்ட் ஆயிரும் விமானம் டேக் ஆஃப் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் பண்ணும்போது மட்டும் அதிகப்படியான பவர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது விமானம் டேக் ஆஃப் ஆகும்போது அதிகப்படியான பவர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இன்ஜினுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா த்ரெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இது இன்ஜினால் க்ரியேட் பண்ண போகிறது இன்ஜின் வந்து ஹை ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா அதிக ஃபோர்ஸில் விமானத்தோட பாடியை தள்ளும் அல்லது இழுக்கும் ரெண்டில் எதாவது ஒன்று பண்ணும் அப்படி தள்ளும் போது என்ன ஆகுனா வர காற்றை வந்து ரெண்டாக பிரித்து பாடியோட மேலேயும் கீழேயும் நம்ம சொன்ன மாதிரி லிஃப்ட் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு ஏதுவான சூழ்நிலையை அமைச்சு கொடுக்குது இதுதான் த்ரெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஜின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டர்போ இன்ஜின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க டர்போ ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது போக ரேடியல் இன்ஜின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட்டாக கடைசியாக பார்க்க போகிற ஃபோர்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் ஃபோர்ஸ் இது என்ன செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோட நம்ம விமானத்தோட பாடிக்கு இருக்க ஃப்ரிக்ஷன் தான் சொல்லும் இது என்ன செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெஸ்ட் பஸ்க்கு எப்போவுமே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் எப்போவுமே விமானம் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் முக்கியமான யூனிட்ஸ் ஒரு அஞ்சு யூனிட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து காக்பிட் இன்னொன்று வந்து ஃபியூஸ் லேஜ் இன்னொன்று வந்து டெயில் யூனிட்டு விங்ஸ் அது போக லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து அண்டர் கேரேஜ் இந்த மாதிரி அஞ்சு யூனிட்ஸ் இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நாலு யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலிரான்ஸ் ரூடர் அது போக எலிவேட்டர் ஃப்ளாப்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு யூனிட்டை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த பதிவு மூலமாக விமானம் எப்படி பறக்குது அதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்டாக கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க நான் நம்பு